Sea Shark, Speeder, Massacro, ok? Quindi Massacro 2, spawniamo la Massacro 2, eccola qua. Ah, devo aver sbagliato qualcosa. Mm. C***o! Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video e guardate che figata, in questo video vi farò vedere come cambiare le texture della Massacro o della Jester su GTA 5 per PC in quello che volete ed è fantastico. Vi basterà solamente fare il design con Photoshop o qualunque altro programma di editing immagini eh, e come vedete mi sono fatto la Super Gashmel mobile, anche se sicuramente farete un lavoro migliore del mio perché ci sono degli errori, ma vabbè. Bene, quindi non c'è altro, direi di andare su Windows ad iniziare il tutorial. Ok, siamo su Windows e l'unica cosa che vi serve per um, fare tutto ciò sono questi quattro file qua. Cioè Open4 che servirà per modificare, per mettere le mod. Photoshop che vi servirà per modificare la livrea. Poi questo programma che vi metto in descrizione e i template per il pacchetto um, per la macchina, la vostra macchina. Allora vedete che qui il programma che vi ho messo è per modificare le texture e qua ci sono, uh, vedete, macchine, auto, tutto quello che volete e i, le quattro macchine che possono essere modificate con, in questo modo. Allora avete visto subito nel video prima che era una massacro, la massacro è la macchina che, che modificheremo qua. La prima cosa che dobbiamo fare è quindi aprire Open4 con uh, i permessi di amministratore e arriveremo a questa pagina qua, se non l'avete mai fatto c'è un tutorial per questo. Poi andiamo dentro le cartelle che vi faccio vedere io, quindi uh, Update per 64, DLC, MP Christmas 2, DLC, Levels, 64, Levels, GTA, Veicoli, Xmax 2, Veicoli. Apriamo qua, vedete che ci sono un sacco di file diversi, per ordinarli andiamo su Group by Type, che così divideremo quelli che sono i file dell'auto e quelli che sono i file delle texture. Vedete che queste sono le quattro macchine che possiamo modificare, la massacro è quella che modificheremo in questo momento. Se apriamo il file normalmente vedete che ci sono dei pezzi e questo è il file che ci interesserà che andremo a modificare. Adesso chiudiamo qua e seguite bene quello che faccio. Allora la prima cosa che facciamo è tasto destro estrai, estraiamo un file sul desktop che è semplicemente il file YTD che è quello della texture. Poi facciamo esporta per aprire. E sempre nel desktop facciamo salva e adesso si verrà a creare una cartella con dentro dei file um, qua lo chiudiamo ok una cartella con dentro dei file immagine e altri file vedete che alcuni hanno il segno immagine però se proveremo ad aprirli non ci sarà un'applicazione che li potrà aprire ok allora chiudiamo bene quello che dobbiamo fare infatti è convertire questo file in PNG per poterlo usare in Photoshop. Adesso apriamo Photoshop un secondo, ok. Mentre si apre, vai via, vai via. Ok, ok. Scriviamo su Google PNG Converter e apriamo il primo risultato. Vedete, converti immagine in PNG. Appena aperto c'è il sito. È uguale quale sito usate, basta che lo converta, facciamo sfoglia e apriamo nella cartella che, avevamo, che aveva creato adesso il programma Massacro 2 ehm, Livery, che è il file immagine di DT che dopo vedremo. Comunque io scelgo la Massacro perché mi, mi piace di più della Jester, però potete scegliere qualsiasi macchina volete. Ok, allora facciamo la conversione, aspettiamo che ci... Scarichi, ok, download di massacro2.png completato, apriamo la cartella e la metto sul desktop, vedete adesso l'ho aperto ed era quello il file. Adesso andiamo su Photoshop, facciamo file, apri e apriamo l'immagine che abbiamo appena scaricato, quindi download e lì abbiamo l'immagine massacro2.livery.png, facciamo apri e vedete qui, adesso... La seconda cosa che faremo è file, inserisci collegato, eh, poi andremo sul desktop, andiamo nella cartella che vi ho fatto vedere prima, quella che trovate in descrizione che è texture editing template, la apriamo due volte, andiamo su auto e andiamo a scegliere quella della nostra auto che in questo caso è massacro 2 e facciamo inserisci. 
Adesso vedete che uh, verrà diviso in parti e queste sono le parti che compongono l'auto. Facciamo visto e mettiamo il file sotto al livello quello dell'auto. Adesso, vedete, queste sono le parti che compongono l'auto. C'è scritto side, side che sono le parti laterali e poi dietro, davanti, il cofano eccetera eccetera. Adesso modificheremo il file. Bene, ok, adesso abbiamo modificato il file. Um, vedete non è venuto perfetto però per la prima volta credo che possa andare il file template che abbiamo fatto prima lo trasciniamo sotto oppure lo eliminiamo addirittura o togliamo la spunta ok e adesso abbiamo questo file qui che sì non so se verrà perfetto ma noi intanto lo salviamo facciamo salva con nome dentro al desktop in formato png eccolo qua e facciamo salva ok bene a questo punto mettiamo giù uh, photoshop e vedete che abbiamo il file png qua eccolo qui con lo sfondo e tutto mi raccomando ok allora adesso riapriamo internet explorer andiamo su un altro convertitore che uh, ce li convertirà in dds che è il formato che ci serve per poi rimetterlo nel file e facciamo sfoglia e apriamo il png che abbiamo appena modificato con photoshop che è questo massacro 2 livery.png ok apri converti aspettiamo che converta non ci metterà troppo questo è l'unico convertitore buono che ho trovato su internet che converte in DDS, se no gli altri sono applicazioni da scaricare, non avevo voglia di farvi scaricare ancora applicazioni. Ecco qua, conversione, facciamo ap apri cartella e vediamo che abbiamo il file come quello di prima che è un file immagine ma non si può aprire. Ok, chiudiamo. Adesso abbiamo questo file qua. Quello che dobbiamo fare adesso è aprire il programma che vi ho dato in descrizione, il secondo programma che è Texture Toolkit. Facciamo load e apriamo il file yTD che abbiamo esportato prima. La prima cosa che abbiamo fatto è esportare quel file e vedete che è formato da alcuni pa alcune parti dell'auto delle texture. Adesso facciamo importa sul desktop massacro il file che abbiamo appena scaricato in DDS, facciamo apri e adesso quel file lì si andrà Vedete, il file che era prima è stato sovrascritto da quello nuovo. Quindi adesso non ci rimane che fare salva come e eh, scegliamo il file yTD come quello di prima, ok, e lo salviamo sul desktop. Vedete che c'è già massacro2.yTD ma noi facciamo salva, sovrascrivi, sostituire sì. Ok. Adesso abbiamo quasi finito perché abbiamo il file completo con le nuove texture. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è aprire Open For, vedete? E adesso um, con il tasto destro vedete che non ci sono altre informazioni oltre a estrai. Estraiamo prima per sicurezza nel backup, facciamo un backup del file che dobbiamo sostituire giusto per precauzione, fatelo anche voi. E vedete che non c'è più niente da fare qua. Perché? Perché dobbiamo ab abilitare la modalità Edit. Vedete per modificare i file Adesso ci verrà scritto che possiamo anche copiare tutta la cartella in mods Che così non succederà niente Comunque noi abbiamo già fatto il backup Poi facciamo tasto destro Replace E scegliamo il file che abbiamo appena uh, salvato Ecco qua Chiudiamo edit mode e abbiamo finito Adesso l'ultima cosa che ci rimane da fare è entrare su GTA e vedere com'è il file Ok allora siamo su GTA L'abbiamo appena fatto partire e adesso cerchiamo di spawnare l'auto io per comodità l'ho messo in un altro spawner con, con qua massacro eccola qua bene vedete che secondo me è venuta piuttosto bene a parte il cofano che era storto ma quelli sono errori che ovviamente possono capitare quindi noi riapriamo photoshop riapriamo il png lo modifichiamo leggermente poi uh, lo riconvertiamo e lo rimettiamo dentro a uh, um, open for bene se il video vi è stato utile o se vi è piaciuto lasciate un like, è una cosa molto interessante quindi l'ho voluta condividere con voi, mi è piaciuto, mi sono fatto la macchina che volevo, la modificherò ancora perché questa era solam solamente base, comunque iscrivetevi per nuovi video, vi aspetto per una live molto presto su The Division, 
ci sono, se ci sono altri video su GTA ve lo farò sapere, comunque entrate nel gruppo Telegram che è anch'esso in descrizione così sapete tutte le novità e niente, arrivederci a tutti, ci vediamo con un prossimo video.